चार्ज करा दर्शन करोस्टारेम तो ये टिकट दिए तो चलो भेतरे ढुके देखी और देखे तो देखान जो क्योंकि परमिशन नहींमिशन पे गे तो चलो जाओ जा बृहतम मंदिर देखते क्या लाइन दाड़े गे तो आगे बोले नतून मंदिर देखते चले वैदिक प्लानिटोरियम मंदिर तो सेटाई एन देखो और अपन के देखो तब सात कारण अपन बोलते चाहिए मंदिर टी सम्पर्क अनेक कि तथ्य हमें जानते पे ओखने गए तो एन आपलब तो अनेक आगे थे शुने दो हज़ार बस साले मंदिर की उन्मुक्त करा कि एन शा जा हज़ार चौबीस साल मध्य भक्त उन्मुक्त करा पश्चिम बंगे वैदिक प्लानिटोरियम मंदिर टी कृष्ण चेतनार आंतर्जा सोसाइटी अर्थात इस्कन सदर दफ्तर हिसाब से क्या कर विश्वर बृहतम गम्बुज सह मंदिर टी अतिथि महाजागतिक सृष्टिर विभिन्न अंश भ्रमण प्रस्ताव देवे कोविड उन्नीस विस्तार कारण दो टेम्पल अब वैदिक प्लानिटोरियम निर्माण दुई बचर विलम्बित हो 
ভেটিকানের তাজমহল ও সেন্ট প্যালেস কথডলের চেয়েও বড় পশ্চিমবঙ্গে নদিয়া জেলায় নির্মিত হবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়ামের একটি বিশাল ঘূর্ণায়মান মডেল থাকবে যা ভগবত পুরাণের বর্ণনা অনুসারে গ্রহের সিস্টেমগুলিকে কিভাবে চিত্রিত করা হবে এছাড়াও ব্যাখ্যা ও প্রদর্শনী রয়েছে যা দেখায় কিভাবে এই আন্দোলনগুলি মানুষের কাছে দৃশ্যমান দেশের বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়ামের মন্দিরের পেছনের দৃষ্টি যদি বলেন তাহলে শ্রেলু প্রভুপাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়ামের মন্দির নির্মাণের পেছনের ধারণা এর নকশা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল ভবন থেকে অনুপ্রাণিত শ্রীলু প্রভুপাদ বলেছেন যে মন্দিরের বাহ্যিক শৈলীর জন্য তার পছন্দটি জুলাই উনিশশো সালে বাছাই করা হয়েছিল তিনি যখন ওয়াশিংটনে ছিলেন তখন তিনি বিশাখা মাতাজি এবং যদুবরা প্রভুকে ক্যাপিটালের ছবি তুলতে বলেছিলেন দেশে তার চূড়ান্ত ভবনের সময় প্রভুপাদ অনুরোধ করেছিলেন যে অম্বরিশ প্রভু নতুন মায়াপুর মন্দিরের ব্যয়ে অবদান রাখবেন এই বিশাল নির্মাণের প্রধান হলেন আলফ্রেড ফোর্ট বিখ্যাত ব্যবসায়ী হ্যান্ড্রি ফ্রোডের প্রোক্ত এবং ফোর্ট মোটর কোম্পানির ভবিষ্যৎ মালিক তিনি উনিশশো সালে ইস্কনে যোগ দেন এবং পরে তার নাম পরিবর্তন করে অম্বরিশ দাস রাখেন শিল প্রভুপাদ তাকে নতুন মায়াপুর মন্দিরের খরচে অবদান রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি আনন্দের সাথে তিরিশ মিলিয়ন অবদান রাখেন বলা হয় এই মন্দিরটি নির্মাণে প্রত্যাশিত খরচ হবে হান্ড্রেড মিলিয়ন সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য জানতে পেরেছি তো সেটাও আমি কিন্তু আপনাদের লাইভ দেখাবো মানে লাইভ বলতে একদম আমাদের যে গাইড আমাদের বোঝাচ্ছেন সেই গাইড দিয়েই কিন্তু আমি আপনাদের সব কিছু তথ্যটা তুলে ধরব কিন্তু এখন আমি যেটা জেনেছি সেটা বলবো যে মন্দিরের গঠন তিনশো পঞ্চাশ ফুট উঁচু মন্দির থাকবে বৈদিক সায়েন্স মিউজিয়াম প্ল্যাটিনিয়াম এবং চার ধরনের রান্নাঘর ইত্যাদি মায়াপুরকে বলা হয় কীর্তনের রাজধানী ইস্কন মন্দিরের হলে প্রায় দশ হাজার ভক্ত একসাথে প্রার্থনা করতে পারবেন বুঝতে পেরেছেন কত বড় মন্দির হতে চলেছে তো আমরাও দেখে অবাক হয়েছিলাম যে এই মন্দিরটিতে আমরা ঢুকতে পেরেছি এবং এবং দেখতে পারছি এটা কিন্তু আমাদের কাছে সত্যি অনেক আনন্দের বিষয় মন্দিরের সম্মুখে থাকবে সবুজের মেলা ঠাউন্ডের ইত্যাদি মন্দিরের মধ্যে দেখা যাবে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং তার সাথে থাকবে নানান সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম যার দায়িত্বে রয়েছেন পৃথিবীর বিখ্যাত নানা বড় বড় কোম্পানি ইস্কন ভক্তগণ মন্দির নির্মাণের নানান কাজে যুক্ত এই অপূর্ব নির্দেশন দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও দু বছর তবে এখনও এই মায়াপুরের ইস্কন মন্দির বেশ বিখ্যাত বছরে প্রায় ছ মিলিয়ন ভক্তের ভিড় দেখা যায় এখানে বিশাল জায়গা জুড়ে অবস্থিত মন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে দুটি প্রধান মন্দির একটি চন্দ্রোদয় মন্দির আর একটি ছিল প্রভুপাদের পুষ্প সমাধি মন্দির তো চলুন উনি কি বলছেন একটু শুনে নিন
সবাই সামনে এগিয়ে আসো বাইরের থেকে আমরা তিনটা চোরা দেখতে পাই পূর্ব দিকে যেখানে বর্তমানে সিলিং এর কাজ চলছে ওখানে নরসিংহ দেবকে স্থাপনা করা হবে পূর্ব দিকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা হচ্ছে মেন ডোম যার উচ্চতা হচ্ছে সাড়ে তিনশো ফুট পশ্চিম দিকে আরেকটি ডোম রয়েছে ভজন কুটের দিকে ওখানেও বর্তমানে কাজ চলছে পশ্চিম দিকে ওখানে থিয়েটার ডোম তৈরি হবে থিয়েটারের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টি তত্ত্ব দেখানো হবে সৃষ্টি তত্ত্ব থিয়েটার ডোম পশ্চিম দিকে আমরা রয়েছে এখন মেন ডোম যেখানে তিনটে সিংহাসন আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর উচ্চতা হচ্ছে সাড়ে তিনশো ফুট পূর্ব দিকে হচ্ছে নরসিংহ দেবের মন্দির যেখানে সিলিং এর কাজ চলছে বর্তমানে এই মন্দিরের ভেতরে যে তিনটি সিংহাসন দেখছেন বা দিক থেকে প্রথম সিংহাসনে থাকবে গুরু পরম্পরা বৈষ্ণব আচার্যগণকে স্থাপনা করা হবে ষোড় গোস্বামীগণ বা দিক থেকে প্রথম সিংহাসন মাঝখানে থাকবে মহাপ্রভু পঞ্চতত্ত ভগবান মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈত আচার্য ঠাকুর গোদাধর আর শিবাস ঠাকুরকে এখানে স্থাপনা করা হবে পঞ্চতত্ত ভগবানকে মাঝখানে ডান দিকে শ্রী শ্রী রাধা মাধব অষ্টসখী জিকে স্থাপনা করা হবে রাধা মাধব অষ্টসখী ডান দিকে নতুন করে কোনো ভগবান প্রতিষ্ঠা হবে না পুরনো মন্দির থেকেই ভগবান যে এখানে চলে আসবেন পুরনো মন্দির থেকেই ঠাকুরজি এখানে চলে আসবেন ওই ভগবানজি এখানে চলে আসবেন আর দু বছর পরে দু হাজার চব্বিশ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিন থেকে ওপেনিং শুরু হবে দু হাজার পঁচিশ সালের মার্চ মাস পর্যন্তই ওপেনিং ফেস্টিভ্যাল চলবে আস্তে আস্তে ভগবান পুরনো মন্দির থেকে নতুন মন্দিরে শিফট হবে বুঝতে পারছেন দু হাজার পঁচিশ সালের জানুয়ারি ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর থার্ড ফ্লোর যে আপনারা দেখছেন এই থার্ড ফ্লোর পর্যন্ত পাবলিক যেতে পারবে এখানে খুব সুন্দর এক্সিবিশন তৈরি হবে থার্ড ফ্লোর পর্যন্ত বৃহৎ ভাগবতমে যে গোপ কুমারের লীলা বর্ণনা আছে গোপ কুমার সেই লীলাগুলি আপনারা এখানে থ্রি ডি পিকচারের মাধ্যমে দর্শন করতে পারবেন থার্ড ফ্লোর পর্যন্ত খুব সুন্দর এক্সিবিশন তৈরি হবে আর এই মন্দিরে আমরা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লীলাও দেখতে পাবো উপর থেকে যে একটি রশ্মি নেমে আসছে ওখান থেকে একটি স্যান্ডেলি আরও ঝুলানো থাকবে একটি ঝুমার যার মাধ্যমে একটি ব্রহ্মাণ্ড এইভাবে ঘুরতে থাকবে চোদ্দটি যে ভুবন রয়েছে চোদ্দ ভুবন ভাগবতমে যে বর্ণনা আছে আমরা রয়েছে মাঝখানে যেটাকে বলা হচ্ছে ভুলোক বা বর্তলোক উপরে রয়েছে সাতটা ব্রহ্মাণ্ড নিচে আছে সাত উপরে যে সাতটি লোক ভু ভুব স জন তপ মহা সত্য লোক তারপরে আছে বৈকুণ্ঠ ধাম সবার উপরে আছে রাধা কৃষ্ণের ধাম ভুলো এইখানে একটা অদ্ভুত মন্দির হইবে প্রকাশ গৌরাঙ্গে সেবা হইবে বিকাশ আজকে সেই মন্দির আমরা আমাদের জীবনে সেটা প্রভু পদে পায় দর্শন করতে পারছি আমরা সেই মন্দিরে চলে এলাম যে মন্দিরটা সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির সেই মন্দিরটা আজকে আমি দর্শন করতে পেরেছি এর আগেও নবদ্বীপ এসেছিলাম কিন্তু ভেতরে ঢুকতে দেয়নি তো আজকে কিন্তু আমরা ঢুকেছি এবং দেখেছি দেখুন তো কত বিশাল মন্দির ওখানে মিউজিয়াম আছে কলকাতা পুষ্প সমাধি মন্দির 
এখানে খুব সুন্দর গার্ডেন আর পার্ক তৈরি হবে